नमस्कार ओळख भारतीय शास्त्रज्ञांची ही एक नवीन मालिका सुरू करत आहे या मालिकेत सर्वप्रथम जाणून घेऊयात थोर भारतीय शास्त्रज्ञ प्रफुल्ल चंद्र रे यांच्याविषयी प्रफुल्ल चंद्र रे यांचा जन्म दोन ऑगस्ट अठराशे रोजी सध्याच्या बांगलादेशातील खुलना जिल्ह्यातील रारुली कतिपारा या गावी झाला त्यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातच पूर्ण झाले लहानपणी त्यांना अभ्यासाची फार आवड नव्हती गावात उन्हाडक्या करत फिरणे आणि झाडांच्या फांद्यांवर खेळणे यातच वेळ घालवायला त्यांना आवडत असायचे गावात प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते कोलकात्याला गेले तेथे हरे विद्यालय व मेट्रोपोलिटन महाविद्यालय येथे त्यांनी शिक्षण घेतले त्याचवेळी प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयातील रसायनशास्त्राचे शिक्षक अलेक्झांडर पेडलर यांच्या तासांनाही ते बसत असत पेडलर यांच्या शिकविण्याने ते प्रभावित झाले व रसायनशास्त्र विषय त्यांना आवडायला लागला खरं तर प्रफुल्ल चंद्र रे यांचा आवडता विषय साहित्य हा होता तसेच त्यांनी लॅटिन व फ्रेंच या भाषाही शिकून घेतल्या होत्या परंतु पेडलर यांच्या शिकविण्याने प्रभावित होऊन रसायनशास्त्र विषयात त्यांना गोडी निर्माण झाली कोलकाता विद्यापीठातील शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना गिलख्रिस्ट शिष्यवृत्ती मिळाली व ते परदेशी एडिनबर्ग विद्यापीठात पुढील शिक्षणासाठी गेले अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये ते भारतात परत आले सुरुवातीला त्यांचे मित्र प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ जगदीशचंद्र बोस यांच्यासोबत त्यांच्या प्रयोगशाळेत त्यांनी काम केले अठराशे एकोणनव्वदमध्ये कोलकात्यातील प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयात रसायनशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली मर्क्युरस नायट्राईट व त्याच्याशी संबंधित रसायनांवरील संशोधनामुळे त्यांना संपूर्ण जग शास्त्रज्ञ म्हणून ओळखू लागले शिक्षक म्हणूनही त्यांनी उत्कृष्ट कार्य केले अनेक जणांमध्ये त्यांनी रसायनशास्त्र विषयाची तसेच विज्ञानाची गोडी उत्पन्न केली प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रज्ञ मेघनाथ सहा व शांतीस्वरूप भटनागर हे त्यांचेच विद्यार्थी होते भारताचा विकास साधण्यासाठी औद्योगिकरण महत्त्वाचे आहे हे त्यांनी जाणले होते अतिशय कमी संसाधने हाताशी असतानाही त्यांनी भारतातील पहिला रसायनांचा कारखाना काढला त्यांच्या या पुढाकारामुळेच बेंगॉल केमिकल अँड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड या कारखान्याची उभारणी झाली एकोणावीसशे सोळामध्ये ते प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयामधून निवृत्त झाले आणि कोलकात्याच्या विद्यापीठ विज्ञान महाविद्यालयात रसायनशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले एकोणावीसशे एकवीसमध्ये वयाची साठ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या उर्वरित सेवेचा जो काही कालावधी होता त्या कालावधीसाठी जे काही वेतन मिळणार होते ते वेतन त्या महाविद्यालयाच्या रसायनशास्त्र विभागाच्या विकासाकरता दान केले त्या काळात ती रक्कम रुपये दोन लाख इतकी होती त्या रकमेतून महाविद्यालयामध्ये दोन शिष्यवृत्तींची निर्मिती करण्यात आली वयाच्या पंच्याहत्तराव्या वर्षी प्रफुल्ल चंद्र रे निवृत्त झाले सारांश रूपाने सांगायचे तर प्रफुल्ल चंद्र रे यांच्यात शिक्षक वैज्ञानिक व उद्योजक असा त्रिवेणी संगम होता त्यांना भारतीय औषध निर्माण उद्योगाचे प्रणेते असेही म्हटले जायचे धन्यवाद